ഏവർക്കും എസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലാബ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ് അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ല ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് ലോജിക് ഗേറ്റ് ഐ സീസ് സെക്കൻഡ് വൺ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഹാഫ് ആർഡർ ആൻഡ് ഫുൾ ആർഡർ ഫോർത്ത് വൺ ഹാഫ് സബ്ട്രാക്ടർ ആൻഡ് ഫുൾ സബ്ട്രാക്ടർ ഫിഫ്ത് വൺ കോഡ് കൺവെർട്ടർ സിക്സ്ത് വൺ പാരറ്റ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് ചെക്കർ സെവൻത്ത് വൺ പാരൽ ആർഡർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ടർ എയ്ത്ത് വൺ മൾട്ടിപ്ലക്സർ ആൻഡ് ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സർ നയൻത്ത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്സ് ടെൻത്ത് അസിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ ഇലവൻത്ത് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിങ് ആൻഡ് ജോൺസൺ കൗണ്ടർ ഇനി ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ല സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സി ആർ ഒ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അഥവാ ലോജിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ് ഈ കിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പ്രത്യേകം പവർ സപ്ലൈകളോ ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്ററോ സി ആർ ഒകളോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ഈ കിറ്റിൽ തന്നെ ഇൻപുട്ട് നൽകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് മറ്റു ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതിനെ പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ള സ്ക്വയർ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചസ് ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ ലഭ്യമാണ് അത് സീറോയോ വണ്ണോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഒരു ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോജിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ പവർ സപ്ലൈ നമുക്കറിയാം ഏത് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പവർ സപ്ലൈ വേണം ആ പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ട് നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സിന് ആവശ്യമായ ക്ലോക്കുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസികളിലുള്ള ക്ലോക്കുകൾ ലഭ്യമാണ് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പുറകെ പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ മാനുവൽ ക്ലോക്ക് ഓർ മോണോ പൾസ് എന്ന് പറയും അതായത് ക്ലോക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ അതനുസരിച്ച് ഒരു പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻസിൽ എല്ലാം തന്നെ ബൈനറി വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബൈനറി വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂകൾ നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അത് ഈ സെക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത ബൈനറി വാല്യൂസിന് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയി അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രഡ് ബോർഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പോണൻസ് ജസ്റ്റ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറി ആയുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രഡ് ബോർഡുകൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിഫ് സോക്കറ്റ്സ് സിഫ് സോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഡ് ബോർഡ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ബ്രഡ് ബോർഡിൽ നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലേ അകത്തോട്ട് കയറുകയുള്ളൂ സിഫ് സോക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ആ ലിവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ചെയ്
അപ്പൊ അതും ഈ സ്പ്രിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഇത് അടുത്തത് ര മൂന്നാമത്തത് നാലാമത്ത് അഞ്ചാമത്ത് അങ്ങനെ നിരവധി ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഈ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഐദർ സീറോ ഓർ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കും സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തില്ല വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എൽ ഇ ഡിസ് ഓർ എൽ ഇ ഡി സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പ്രിങ് കണ്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ് വഴി ഈ എൽ ഇ ഡി കത്തും എപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി കത്തില്ല അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സെക്ഷൻ പല ഔട്ട്പുട്ടുകളും ഒരേപോലെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻസിൽ താഴെയുള്ള നാലെണ്ണം ഷോർട്ട് ആണ് അത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വോൾട്ട് ആണ് മുകളിൽ ഫൈവ് വോൾട്ടും ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെയും സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ ട്വൽവ് വോൾട്ട് വേണ്ടി വരും അതും പ്ലസ് ട്വൽവും മൈനസ് ട്വൽവും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഐ സികൾക്ക് വേണ്ട വി സി സിയും ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെയുള്ളത് ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പുറകെ പഠിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ സ്ക്വയർ വേവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയർ വേവ് ജനറേറ്റർ ഓർ ക്ലോക്ക് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സ്ക്വയർ വേവ് നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ കിലോവേഡ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ കിലോവേഡ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോവേഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ മെഗാഡ്സ് വരെ ഉണ്ട് ഇത്ര ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കിട്ടും ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതൊരു കോമൺ പോയിന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോണോ പൾസ് മോണോ പൾസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരോ പൾസുകൾ വീതം നമുക്ക് മാനുവലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ മോണോ പൾസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഒരു പൾസ് ഹൈ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ആയി മാറും ആ കുറച്ച് സമയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇൻ്റേർണലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് സ്വിച്ച് വിടുന്നതനുസരിച്ചല്ല ഇത് വരുന്നത് സ്വിച്ച് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിടുക വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പിന്നിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ്ങിലെ വോൾട്ടേജ് ലോയിൽ നിന്ന് ഹൈയിലോട്ട് വരും ഹൈയിൽ കുറച്ചേറെ നിന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് ലോയിലേക്ക് തന്നെ പോകും വീണ്ടും സ്വിച്ച് അവർത്തുമ്പം ഇത് വീണ്ടും ഇവിടെ പൾസ് വരും അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം സ്വിച്ച് അവർത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പൾസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പൾസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പൾസ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് പോയിട്ട് ലോയിലേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈയിൽ നിന്ന് ലോയിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹൈയിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പൾസ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പൾസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ചില സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് പൾസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരും ചില സർക്യൂട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് പൾസ് ആയിരിക്കും വേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബൈനറിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ബൈനറിയിലായിരിക്കും ആ ബൈനറി വാല്യൂസിനെ ഡെസിമലായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനും അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകളാണ് ഉള്ളത് സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ ടു നയൻ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലത്തെ നാല് ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നാല് ഡിസ്പ്ലേക്കുള്ള
അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം അടുത്ത അഞ്ചെണ്ണം അങ്ങനെ ഷോട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഇത് ഇന്റേണലി ഷോട്ടായിരിക്കും ഇത് ഇന്റേണലി ഷോട്ടായിരിക്കും അത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എല്ലാം ഇന്റേണലി ഷോട്ടായിരിക്കും ഹോറിസോണ്ടലി ഇത് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ വീണ്ടും അഞ്ച് 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 അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇത്രോ സെക്ഷൻസ് ഒരു ബ്രഡ് ബോർഡാണ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബ്രഡ് ബോർഡ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കിറ്റിന്റെ അകത്ത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ബ്രഡ് ബോർഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഐ സികളോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യട്ട് അത് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സിഫ് സോക്കറ്റ് ഇത് സാധാരണ ഐ സികൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഐ സികൾ ഇവിടെ വെച്ച ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ലിവർ ഇങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഐ സി അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഐ സിയുടെ ഓരോ പിന്നുകളും ഓരോ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പിന്ന് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് സ്പ്രിങ് തേർഡ് വൺ തേർഡ് സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കണക്റ്റ് ആവുക അപ്പം എന്താ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സിയിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ഷൻസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് സിഫ് സോക്കറ്റുകൾ ഈ ട്രെയിനർ കിറ്റിലുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ ഇത് ട്രെയിനർ കിറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കും ഒരു പോർട്ടുണ്ട് അത് ആ പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ പവർ കോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അത് കത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രെയിനർ കിറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പവർ സപ്ലൈ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റിൽ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ആ എൽ ഇ ഡി കത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രെയിനർ കിറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആണ് നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൺ ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ പവർ എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ആ പവർ എൽ ഇ ഡി കത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകളുണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചസ് ഓൺ ആകുമ്പോൾ കണ്ടോ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു എൽ ഇ ഡി മിസ്സിംഗ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈ ആണ് അതായത് വൺ വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് അത് ഓഫാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ലോ വരും അല്ലേ അതെല്ലാം ഓഫാക്കുമ്പോൾ ലോ വരും ഈ ലോയും ഹൈ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടോ സ്പ്രിങ് ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എൽ ഇ ഡികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡികളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ അൻ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മളൊരു വയർ എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടില്ല ആ സ്പ്രിങ്ങിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് പിടിക്കുന്നു ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ വയർ വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ആ സ്പ്രിങ് വളച്ച് പിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഈ വയർ കയറ്റി വന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് നോക്കാം കണ്ടോ കത്തുന്നുണ്ട് അത് ഈ വെളിച്ചക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കണ്ടോ കത്തുന്നുണ്ട് അത് കത്തുന്നുണ്ട് അത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇന്ന് വേറൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ വയർ നമ്മൾ നന്നായി പിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് വയറായിരിക്കും ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് വയറല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കത്തുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇത് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ
എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് അടുത്ത ഡിസ്പ്ലേ വൺ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെളിയാത്ത ആ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കിറ്റും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കിറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മോണോപാൾസ് എന്ന് നോക്കാം മോണോപാൾസിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് മോണോപാൾസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് കുറച്ച് നേരം കത്തിയിട്ട് ഓഫ് ആവും സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓണായി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ആകുന്നു ആ സ്വിച്ച് വിട്ടാലും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ആകും ഓഫ് ആയിരുന്നു സ്വിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ കത്തുന്നു വീണ്ടും അത് ഓഫ് ആകുന്നു ഇനി അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കും അതായത് ഇത് കത്തി നിൽക്കും എൽ ഇ ഡി നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞെക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ആവും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓണാം കണ്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓണായി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടുതൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ബുദ്ധി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വെളിച്ചം കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി കത്തി നിൽക്കുകയാണ് സ്വിച്ച് ഞെക്കുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓണാം ഓണാവുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അതിന് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയാണ് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് പോസിറ്റീവ് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഞെക്കുന്നു കത്തുന്നുണ്ട് ഓഫായി കത്തി ഓഫായി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മോണോപൾസ് സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഓഫാക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ എല്ലാം പവർ സപ്ലൈ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ജനറേഷൻ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ സിഫ് സോക്കറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക ഒരു ഐ സി എടുക്കുന്നു ആ ഇതാണ് ഒരു ഐ സി എന്നെ അത് കൂടെ കണ്ടോ സിംപ്ലി അവിടെ വെച്ചാൽ തന്നെ അത് ഇൻസെർട്ട് ആവും അത് വീണ്ടും എടുത്താൽ കണ്ടോ ലൂസാണ് അതിനുശേഷം ആ ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുക ലിവർ പ്രസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല അത് ടൈറ്റായി വീണ്ടും അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ ലിവർ മുകളിലോട്ട് വലിക്കുക ലിവർ മുകളിലോട്ട് വലിച്ച ശേഷം ഐ സി സിമ്പിളായിട്ട് ഊരി പോരും അപ്പോൾ ഇതാണ് സീറോ ഇൻസെർഷൻ ഫോഴ്സ് സോക്കറ്റ് അഥവാ സിഫ് സോക്കറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഡിജിറ്റൽ ട്രെയിനർ കിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം